Buonasera e benvenuti a un altro appuntamento con Trieste in diretta che apre fra l'altro anche la settimana. Eh, nella seconda parte parleremo dell'armonia con la, lo spettacolo che andrà in scena, io poi non vorrei mai sbagliare, ma credo alla fine di questa settimana. Comunque nella prima parte siamo invece in compagnia di Francesco Gusmitta che il 13 di novembre sì. alle 18.30 in Sala Luttazzi mette in scena Gianni Bartoli, il sindaco artista e noi vi faremo vedere tra un po' anche la locandina dello, dello spettacolo. Intanto grazie per essere tornato da noi. Giova a ricordare, se credi, giusto, giusto all'inizio, anche perché era persona di grande come dire, signorilità e cortesia, la figura di Marisa Bartoli, è per Bartoli. era la figlia del sindaco Bartoli e che per uno di quegli strani giochi eh, del, del, de, della vita, in fin dei conti, è venuta a mancare, credo, se non proprio il 26 di ottobre, forse il 25, quindi il sì. giorno prima dell'anniversario dell del ritorno di Trieste all'Italia, di cui Bartoli fu eh, tra Artefice, i fattori. Dai. Perché diciamo... il sindaco artista? È proprio perché, guarda caso, non è mai un caso, nel senso, eh, ricordando... Marisa, come giustamente hai detto, eh, che telecamera devo guardare? Quella, quella, quella ecco, sì. bene o male Marisa, sappiamo che negli anni 60-70 fu una grande attrice, sia di mm -hmm. televisione, eh, teatro, cinema, con Calindi la ricordiamo, e per cui da qualcuno questa, ah, questa vibrazione, perché parliamo di vibrazione, no? l'avrà pur presa. E infatti Bartoli è una persona il quale già nel 1930 lui fa una conferenza su Beethoven, proprio perché lui ha sempre avuto una grande attrazione verso quello che era proprio il concetto dell'arte, mm -hmm. tant'è che lui salverà tante cose per noi artisti, per questo io faccio un tributo in pratica all'uomo d'arte, perché salverà Rossetti, poi dopo anche fa diventare il Tartini, lo fa diventare sta, di Stato, mm. per cui ha una particolare attenzione e poi la moglie faceva anche, suonava il piano. Ebbene, quando tornavano a casa la sera, dopo essere stati all'opera, lui si metteva al piano e riproduceva perfettamente l'opera, orecchio assoluto, ah, quindi... con la rabbia degli astanti anche di chi aveva studiato pianoforte, come la moglie. Per cui era una persona <ride> che aveva quel quid che non a caso, diciamo, uomo d'arte, e anche, devo dire la verità, è un suggerimento quasi che viene, eh, magari la storia ce lo porta davanti proprio anche in questo momento. Perché scegliere persone che hanno questa sensibilità e dal, proprio dagli equilibri del mondo, no? perché poi viene Kennedy, viene a trovarlo. C'è cioè ah, persona... anche la foto in questi giorni circola eh, di Kennedy che parla con Bartoli. Con Bartoli sì, per cui è un uomo che ha una diplomazia tale e scelto, mm -hmm. diciamo, proprio perché è in grado di riuscire a traghettarci senza violenze nuovamente all'Italia. Cioè, nel senso, voglio dire, Trieste è una città ferita. Ci sono varie anime che hanno sofferto, per cui è molto difficile traghettare delle persone in un contesto come questo, soltanto un uomo d'arte avrebbe potuto farlo, capito? Una persona che ha un grande senso della diplomazia, ma poi pensiamo anche soltanto a questo, per dire uomini di una volta, no? quando credevano negli obiettivi e la sensibilità che avevano. Se noi Trieste, se Trieste ha un aeroporto, ah, sì, lo, deve lo deve a lui. lui. No, perché se no Udine avrebbe avuto l'aeroporto a casa. Dunque lui battagliò tantissimo per riuscire ad avere l'aeroporto. Credo che anche il teatro stabile del Friuli Venezia Giulia fu... Certo, aperto, lo dovevano demolire. Perché si chiama teatro stabile, eh, una volta credo era teatro stabile di Trieste, ma insomma è stato... Ma comunque di... Rossetti sì. era, era lì, lì per lì, lo volevano tirare giù. Ah, per cui lui... Farà c'è anche un, un libercolo dove appunto si vedono tutte le dediche di tutti i grandi, Arnaldo Foa, ma tutti gli attori dell'epoca che ringraziano Bartoli perché dice tu hai salvato la nostra casa. Per cui è una persona, e non a caso appunto la figlia anche sarà un'attrice. E anche adesso non vorrei ricordare male, ma mi pare che il figlio fosse stato, penso che ce n'erano quattro, sì, 
di film. Uno era architetto, se non mi sbaglio. Sì, sì. Quindi eh, la, la, la... Paolo è architetto. Quindi vuol dire la, la, la vena artistica dentro, la vena artistica c'era in famiglia e certo ma persone meravigliose persone onestissime persone sì. che sono da esempio anche perché lui quando doveva andare per esempio per il consorzio di cui era presidente per mm -hmm. riconoscere l'aeroporto come tale quello di Ronchi e eh, lui prendeva la vittorina perché andava per non far carico al consorzio dei viaggi e eh, per cui una persona che Insomma, eh, potrebbe beh. ispirarci anche ora. Come, come hai strutturato lo spettacolo? Beh, diciamo che si basa molto sulla, sulla vibrazione, per cui attraverso il concetto di colui, che, cioè le cose che lui andava a sentire, ma anche le poesie da Giotti, Saba, i carteggi, la sensibilità che ha con Saba stesso, no? E addirittura lui si mette anche a fare un padre nostro il giorno in cui va ricordato è Saba stesso, per cui una persona di profonda fede, una persona che crede, altra cosa che è molto importante, no? perché le persone che hanno dentro questa sensibilità, poi sono quelle che riescono anche a risolvere i casi più difficili e enigmatici, e per cui diciamo che poi lui addirittura viene richiamato per un secondo mandato poi a causa di una fronda interna all'interno all della sua stessa corrente politica eh, cade però diciamo la verità era proprio perché ormai cominciava il politicante sì. no? nel ma senso però... che era lui ma finché c'era la politica vera per la ricostruzione c'era bisogno di uno come lui pulito però eh, è ben vero che eh, è, uno di quei, è uno di quei nomi che poi sono rimasti nel senso che nella, adesso con tutto il rispetto per quelli che eh, a lui sono succeduti certo. però voglio dire c'è quasi una sorta di vabbè cioè anche, sono anche cambiati i tempi però credo che Nessuno si ricorda chi venne dopo eh, Bartoli. Esatto, e diventa, eh beh, ovvio, ma perché comunque è una figura, sì, in beh. quel momento c'è l'equilibrio mondiale che fa la partita a scacchi lì, indirettamente, sì, 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 sì. la fa a Trieste. E lui quando vengono fatti addirittura i, vengono fatti, appunto, i vari dibattiti politici, il giro per l'Italia che ci devono essere le elezioni, lui non solo va a parlare, ma va in tutta Italia, per cui per perorare la causa di Trieste nel frattempo è anche molto d'aiuto alla corrente politica che in quel momento rappresenta, per cui lui ha una, ha una capacità, ha una forza, è un'eleganza, perché detto tra noi io amo molto l'arte, poi cosa buona abbiamo anche avuto dai balestra, grandi personaggi, però non è che noi abbiamo... Picchiamo per la nostra eleganza, no? Dico, voglio dire, a Trieste quando ci si veste per strada, insomma, ogni tanto dici molto sportivi, no? Mentre lui era riconosciuto perché era, adesso non mi ricordo se un certo Berti, penso che lo descrive come un David Neven, ah, come, sì, proprio come classe e come portamento. Per, per chi cui... non si ricorda, perché purtroppo siamo arrivati anche a dover spiegare chi fosse David Neven, David Neven era l'incarnazione del gentiluomo britannico esatto. mai fuori posto mh, oltre a essere vabbè, insomma, poi David Nib è uno dei miei attori favoriti fra anche, me, anche per perché... me per cui, dico, era proprio una figura della quale potersi sentire orgogliosi e ancora oggi perché io dico perché dover arrivare visto che oggi sono venti di guerra io dico perché riuscì ad andare a cercare persone con questo piglio dopo una guerra no? io dico sì. potremmo già individuare l'idea della persona in un e, certo modo e ti sei hai parlato con i familiari certo, sei mosso? Sì, eh, mamma mia con Chiara con... Sì, ho, ho cercato di documentarmi anche con le persone che lo conoscevano poi indirettamente era anche mio papà era amico della sì, famiglia capito. per cui sempre grande stima, persone meravigliose, una persona che appunto quando finisce il suo mandato non è di quelli che è ricco, no? voglio mm -hmm. dire, è una figura che anzi rinuncia per fare il sindaco, lui era al massimo no? A, della Telve, per cui voglio dire, è come dire, la Telecom, non so, però quando era, sì, era sì, sì, non c'erano nemmeno dei rivali, per cui era il top dei top, <coughs> e rinuncia 
per il mandato del sindaco e non era una paga di quelle che tu sai che ti puoi sì. mettere via, eh, per cui alla fine poi dopo anche quando smette e eh, il mandato e riprende, non è che riprende con e si è tenuto in caldo il sì, posto, sì, 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 sì. Quindi, cioè ha un lavoro e dopo gli altri incarichi sono solo di quasi di rappresentare, esattamente, per cui voglio dire… Insomma, se noi adesso abbiamo una città <coughs> che ha certe cose... Dobbiamo imparsi, sì. Sì, e dobbiamo dire che appunto è la tempra no, di certe figure. E poi in questo spettacolo, voglio dire, sarà prettamente... Andiamo su una vibrazione per non cadere sul politico, capito? Mm. Per cui per me è anche importante dare un segnale in cui si individua cosa c'è sottostante una vibrazione. Perché sapete, le parole, visto che io vengo dal teatro, le parole sono quelle che sono. Però a seconda di come io vibro, la parola prende una certa forma. Perché io posso dire buona giornata, però è la stessa parola se la dico buona giornata. No? <ride> Dipende dalla vibrazione sì, sì. sottostante. Per cui noi andando a sentire ciò che ascoltava lui, da Beethoven, Saba, le liriche, da come si scrive, da come scrive, perché scrive addirittura un libercolo, cioè alla fine da quella conferenza, negli mm -hmm. anni poi dopo lui, Viene fuori un libro che scrive proprio sull'anima di Beethoven. Per cui. Strano Beethoven e Saba. Ma come allora, cioè, poi Beethoven appostamenti... è ciò che lo caratterizza mm. perché diciamo pure che lui rimane orfano presto, no? per cui a dieci anni se ne viene qua, deve studiare, per cui avrà una vita difficile e non sappiamo bene, cioè nel senso. Però Beethoven è una figura particolare perché sai che è figlio di, una, di un corista fallito, una mamma un po' psicotica, per cui Beethoven parlo, per cui è un indemoniato e questa, questa figura che riesce poi ad arrivare a parlare di Dio e arrivare a questo è un esempio di forza sì. che poi diplomatica, perché il bene è questa, no? è quella dell'autorevolezza, per cui attraverso l'esempio di Beethoven probabilmente si sarà fatto anche lui coraggio per le difficoltà che lui ha che fatto lui. e per non cadere o in uno scadere. Allora, ci saranno Eliana Pontini, sì, che è una bravissima soprano, una cantante molto brava, un maestro, Marco Zanettovic, che conosciamo, che è un grandissimo violinista, simpaticissimo, e bravissimo. Manuel Fighelli alla, alla fisarmonica. Alla, alla fisarmonica. Quindi, ah, ho capito. <coughs> e, e questo è appunto alle 18.30, poi lo diremo ancora una volta, la prossima settimana, Mercoledì 13, mercoledì 13 novembre. Sì. Oh, ehm, C'è eh, questo... Allora, mh, il, il, volevo chiederti questo, nel senso che io sono un po' mh, nuovamente preoccupato da quello che vedo un pochettino, un pochettino in giro, perché um, cioè, non mi sembra che il nostro sia un paese per giovani, eh, per, tutta una serie, per tutta una serie di ragioni. Io non è che sia giovane, però insomma vedo delle cose che non, non mi piacciono molto. Eh, il mondo del teatro, il mondo anche dell'arte, anche del cinema, è forse l'unico rimasto in cui eh, il, il, il grande vecchio, il grande attore se è intelligente ha voglia, può far da maestro senza, senza dare, senza, posso dire, senza dare l'impressione di non volersi schiodare a tutti i costi dalla, da, 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 dal suo ruolo, insomma, no? L'ho messa male, mi rendo conto, perché mi è venuta in mente adesso la, la domanda, che chiarifico. Uh, Busazzi mi piace perché se riesce è molto teatrale il tuo cognome. <ride> io penso che Gasman avrebbe detto Busazzi si sì, beh facile del fare anche delle rime che vabbè lasciamo perdere no ma voglio dire questo nel senso il, il, laddove al, in, in altre forme di lavoro diciamo certo. così il, la presenza a oltranza mettiamolo così di persone che non se ne vogliono che non se ne vogliono andare sì e infastidisce, sì. credo che nel mondo dell'arte, nel mondo del teatro o della musica, il grande vecchio sia ancora 
da prendere come esempio, ove sappia porsi come esempio. Adesso la cosa è molto bella, interessantissimo. Bosazzi mi mette ogni tanto delle chicchette sulle quali proprio l'altro giorno stavo meditando, che è molto importante. Spiega peraltro che noi non, pre non prepariamo mai niente, perché mai. chi ha tempo tra l'altro. Però è questo sentire <ride> no, che esiste, che va al di là, questo silenzio <ride> che pesa e che comunica. Allora la cosa importante, hai detto benissimo, quando ero ragazzo, io facevo il salto mortale, camminavo sulle mani, avevo un certo tipo di forza, però sul palco mi si vedeva e non mi si vedeva. Con il tempo, con le sofferenze, lavorando interiormente, mi ha aumentato una grande forza, per cui si ha la consapevolezza del concetto dell'eternità che lavora su di noi in un certo modo e la bellezza dell'invecchiamento. Chiaramente ovviamente la medicina estetica fa cazzotti con la nostra filosofia e infatti sono un po' contrario alle dive del teatro che magari si fanno i ritocchini, perché? Perché tu puoi farlo in televisione, al cinema, va benissimo, ma noi siamo la testimonianza viva del concetto della trasfigurazione, sì, poi. per cui io mi ricordo benissimo da ragazzo che ero uno che qualsiasi donna è, dovevo conoscerla e un giorno vado a vedere Laura Morriconi a teatro a Padova e de lontano e io ero ignorante, avevo vent'anni e questa donna recitava da Dio la parte di una quarantenne, cinquantenne e io e i miei amici dico io questa perché pur di lavorare volevamo, cioè ti innamoravi era così e lui dice io questa nel camerino la devo conoscere stasera viene a cena con me ragazzi, deve venire a cena perché è troppo questa mi fa impazzi, mi fa sangue. Come vado nel camerino, apro la porta, questa donna aveva solo 80 anni, era grande. Però ovviamente siamo diventati amici, ma la cosa che ho capito all'epoca è che noi lavoriamo con questa energia. Quella che un tempo i pittori dipingevano, che era Laura, no? Proprio eravamo testimoni di un qualcosa e lanciavamo questo testimone proprio per far capire alle persone che vi è dell'altro, che vi è questa vibrazione della quale parlavamo prima, no? per quanto riguarda Bartoli, Marisa e il teatro, è molto importante. Beh, stessa, io per esempio, adesso per amor di Dio non, non lo dico perché, ma perché proprio mi è capitato, io andai a vedere apposta, modificai le mie vacanze e per me modificare qualche cosa che ho progettato da tempo è una... È impossibile. impossibile. Modificai le mie vacanze per andare a Londra a vedere a teatro Vanessa Redgrave. Ah! Dissi, devo andare. E non c'è niente da fare. Tutti quanti guardavamo solo lei, che era già piuttosto anziana, perché parlo di una cosa capitata nel 2013, quindi era già sui 70, credo. Sì, era già sui 70. Lo spettacolo non era bellissimo, fra l'altro, ma comunque, poco importa, guardavi solo ed esclusivamente lei, che, non aveva, che è una di quelle che, come tutte le inglesi, fra l'altro, non, non, non ha mai fatto assolutamente niente per nascondere gli anni che passavano fuori dalla, dalla scena e proprio per questo magari poteva passare tranquillamente anche per una di 20, pur certo. avendone 70. O per, sì. Quindi e questo, questo è il concetto è... della forza dell'energia, di un qualcosa che è quello che poi ci portiamo quando questa carcassa la lasciamo, è quella che poi continua. E allora voglio dire, eh, oggi è chiaro che quel discorso che stiamo facendo a noi non fa comodo a chi deve vendere continuamente un prodotto, eh? allora eh, non è, però in realtà forse grazie a questo momento storico soprattutto perché i ragazzi, io vedo quando insegno, adesso sono appena venuto, ero Albertoni a insegnare ai ragazzi, e devo dire la verità che hanno sete, hanno bisogno, hanno bisogno, perché è un mondo che fa continuamente paura, io capisco ad esempio uno per fare notizia deve continuamente parlare di morti, di cose, però li si terrorizza, invece quello che ha il carisma, quello che sta su un palco, quello che normalmente un tempo si metteva a Pasolini, cioè voglio dire tutte queste persone che Pasolini utilizzava era perché dovevano insegnare a far capire che ci si può rialzare, mm. lo stesso messaggio che dà Beethoven dice tu devi combattere, ma devi continuare a combattere, 
Sì, altrimenti sì. hai perso, vai via e questo dice Bartoli, lui non si è mai tirato indietro aveva un carisma, una forza pazzesca allora è questo per me che dobbiamo di nuovo par- della quale bisogna parlare e gli attori di teatro hanno questa forza eh, sono persone e c'è una grande differenza anche tra gli attori che io, con i quali ho lavorato mm-hmm. e certi figli di attori perché ehm, il vecchio era uno che veniva dalla guerra, dalla fame ed aveva una sì. cosa che, cioè io mi ricordo, il giovane c'ha fretta, no? per cui la battuta la devi dire per forza e tutto, e, e mi ricordo appunto Valeria Valeri che mi guardava e diceva Franzi, guardami negli occhi, non aver premura, aspetta il mio assenso mm-hmm. e poi di, e mi faceva prendere l'applauso. Sì. Un capo che ti fa prendere l'applauso, è una roba da poco. il capo ti minaccia perché deve prendere sempre lui l'applauso, <ride> dico per dire, eh. cioè, però è questo, no? un tempo spezzare il pane, tutta questa cosa che noi vivevamo, no? dalla buonazione al fioretto, noi eravamo imbevuti di cristianesimo, allora io dentro dico, eh, da cristiano, però eh, dico, togliamo, abbiamo tolto questo, vogliamo togliere, cosa mettiamo al suo posto? Allora tanto vale rivivicare Ma manca, un certo secondo, modo di essere. Manca secondo te, eh, il, così, manca più al pubblico o manca più all'attore la figura del grande vecchio che appunto è capace magari di momenti terribili nei confronti del, degli attori, ma anche di momenti ecco, di, di, gran di, di grande generosità. Manca, a chi manca di più secondo te? Beh, a me ad esempio Calenda a me mi manca. Cioè, nel senso sì, sì, sì. che io ogni tanto lo chiamo perché dentro dico Tony, cioè nel senso sono dei papà, delle guide, no? perché comunque ti insegnano a stare, a essere. Sì. Forse una volta che lo senti, sì. di che Bosazzi chiede, sì. potrei chiamarlo anch'io, ma insomma non voglio fargli perdere tempo, di che Bosazzi chiede eh. se sono mai, stati fatti degli, sono mai state fatte delle ipotesi a livello di studio sull'Amleto, della possibilità che Polonio fosse stato l'amante della regina. Insomma, Prova poi subito dopo lo chiamo, va bene. Prova a domandare, sì, se per domandare. ipotesi si è mai ragionato… Dirò Bosazzi, perché sta <ride> bene così, Bosazzi mi Prova ha detto. Prova a chiedergli se si è mai ragionato in tal senso. Perché Su Polonio mi... si è mai stato che se, amante… Se, se si è mai… Mh, qualcuno ha mai detto, ma forse questo, perché va nella stanza della regina. Mm. Quindi potrebbe, potrebbe anche darsi, insomma. ma basterebbe se farlo. Molto signori, sai cosa c'è? Questa è la mentalità di oggi, no? No, io pensavo anche una roba: sarebbe stato sufficiente che qualcuno lo faccia sedere sul letto della regina eh sì. per dire delle cose senza. Vabbè, insomma, lui... prova a chiederglielo. Sì, se, se, se... Poi, vedi, poi mi deve dire anche logicamente la, logicamente la risposta. O ci abbiamo verso <coughs> chiedo scusa, la, eh, la conclusione. Dunque, questo appuntamento è promosso dalla Lega Nazionale, sì. rientra nel sì. novero di quelli eh, messi gli eventi di... del ritorno di Trieste all'Italia. Per il ritorno di Trieste all'Italia certo. c'è anche la collaborazione del Comune perché eh, il magazzino cioè, Salutazzi, sapete, una luce sempre accesa della Regione, con il solo Fulvio Venezia Giulia, vedo anche del, dello stabile mm-hmm. e di altre realtà che sul purtroppo sul non si riescono, non a, si vedere riescono a vedere eh, e per cui adesso vi consigliamo di guardare la locandina eh. ecco se, se ci fate vedere la locandina ecco. riusciamo a vedere però non si vede perché ci sono le bande vabbè pazienza vabbè. Eh, chi sono gli altri non lo sai non ti ricordo so, adesso siccome sono tanti che hanno ah, partecipato okay, comunque capito. penso che ci siano un po' tutti dalla regione alla cioè ci sono un po' tutte le figure vediamo se per ipotesi tanti. comunque insomma vediamo se c'è no No, non c'è, eh, pazienza, ma comunque insomma poi eh, vediamo, eh, insomma, sul, sul manifesto ci sono anche queste sì, due realtà fare. alle quali chiedo scusa, ma non riesco a, a leggerle nella, nella copia che ho fatto della, della locandina. Eh, appuntamento allora mercoledì 13 alle 18.30, alle 18.30 in sala, sala, sala Luttazzi, sì. grazie e buon lavoro a Francesco Gusmitta. Grazie a te Umberto, grazie a Tele4. E grazie a Trieste. E dopo la pubblicità rimaniamo, stavolta non cambiamo argomento, perché rimaniamo in argomento teatro.
Seconda parte di questa puntata di Trieste in diretta, come dicevamo, restiamo in ambito teatrale, siamo in compagnia di Paolo Dalfovo, presidente dell'Armonia, e di Alessandra Privilegi, che è la regista del testo che, proposto dal gruppo Proposte Teatrali, andrà in scena questo fine settimana e il prossimo, il 9 e il 10 di novembre e poi il 15, il 16 e il 17 secondo lo schema <coughs> che Armonia ha già adottato da credo un due o tre anni, stagioni sì, sì, se, no, se non mi sbaglio. Nella il, nuova sede del Teatrino Basaglia dell'ex OPP. Il titolo è Cool e Camisa. Cool e Camisa. Eh, vabbè, perché poi anche, beh, del resto credo sia una traduzione più che eh, come dire, eh, efficace Inerente, del sì. titolo originale che è Ami 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 Sarebbe Amici, 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 amici per la pelle, per la pelle. Ecco, vabbè, come dice il nostro caro Dandy del gruppo, del gruppo Il Gabbiano se puoi dire Camisa <ride> quando ha presentato l'altra volta Camisa la se puoi dire se puoi, Camisa se puoi dire <ride> e anche quell'altro sì, esatto. quell perché poi dai. diciamo così in, in, ne sentiamo di peggio in dialetto Amici per la pelle non ho mai sentito no, invece non si, non si le no, no, eh, infatti non tranquillamente. Allora, eh, di che cosa mh, accenniamo giusto un attimo, se non alla trama, quantomeno al, al canovaccio della, de, de, della commedia? Sì, sì, eh, sì, senza spoilerare appunto. Ma eh, parla di amicizia, ovviamente, visto che il titolo originario è mh, Amici per la pelle. Anche se in questo caso eh, non, è così, non, non esce così nobile questo sentimento, grazie o colpa, a meglio dire colpa, a questo personaggio che è la protagonista del, di tutta questa commedia, e tu, il tutto infatti si svolge nel suo salotto, che non è che tratti così bene gli amici, in quanto è una persona parecchio contorta, contraddittoria, quelle persone che tu dici bianco, loro dicono nero, allora dici nero e poi dicono bianco, e seduce, poi allontana, insomma si potrebbe dire una manipolatrice, mm -hmm. che è una brutta cosa, ma e lei è talmente maldestra nel, nel relazionarsi con, con le persone, con gli amici, che poi neanche pochi, a dire la verità, Beh, perché so. una persona del genere non è che possa avere tutta sta schiera di amici nel suo salotto, è talmente maldestra che risulta comica, assolutamente ridicola e quindi la commedia ovviamente ne esce insomma, divertente. Insomma. Ho trovato gli autori della commedia, che sono due francesi, Barillet sì. e Gredi, sono quelli che hanno scritto Fiore di Cactus, che sì. è insomma stato... Da cui ne testo... è stato tratto anche il film. E credo che Fiore di Cactus, desumo, abbia ormai viaggi verso i 60 anni, credo, se non, se non ricordo sì. male, perché il film è del 68, sì. la commedia sarà uscita qualche anno prima, quindi insomma sì. viaggia mm. verso i 60. Però non ci sono più entrambi? Eh, te credo, nel senso eh, che... Eh beh, ma non tanto, eh. Ah, no, però sono... Uno sono... Nel, 20, nel 2022, ah. uno nel 2019. Però anziani. Anzi, notti. Eh, eh sì, anni 20. Anzi, eh, si parla sono... di... Sono nati negli anni 20, sì. Però insomma, dovrebbero essere... Fatti santi per dire la verità, perché sì. chi fa ridere secondo me Bravo, assolutamente. Deve, deve, assolutamente. deve essere. Intanto noi abbiamo visto eh, alcuni delle, insomma, alcune immagini che riguardano più che altro la compagnia che non, che non lo spettacolo. Però quello che abbiamo visto era il divano, che... il divano del della, scena. Il salotto ah, okay. della signora. <ride> Questa invece è, credo sia dell'altra della... Quella è la nostra scorsa della, commedia. La scorsa sei, commedia, sei però eh, avete già debuttato a Staranzano. Sì, quest'anno mm. è stata anche una cosa positiva, perché così abbiamo rotto il ghiaccio. Sì. E tra l'altro il pubblico di Staranzano è stato veramente caloroso e insomma ci ha accolto con molto piacere. E abbiamo debuttato là eccezionalmente, noi di solito debuttiamo sempre come tutti a Trieste, invece quest'anno è andata così, è andata bene, è stata una bella... È anche una cosa molto generosa da parte, no, loro? Sì, cioè, cioè, sì, sì, sì. Di anche consentirvi, consentirvi anche di rodare sì. un Assolutamente. pochettino, no? sì, sì, sì. Sarà una roba che succederà? Sì, per... succederà, succederà anche la mia compagnia, che debuttiamo a Staranzano il 17 di novembre, una settimana prima di andare a Basaglia. C'è stata questa collaborazione con Staranzano nel momento del bisogno no, ah, di armonia con... l'altro anno che ci hanno trovati senza teatro loro si sono subito adoperati per darci una mano con... dandoci questa possibilità di andare appunto a Staranzano qualche giorno prima fare l'allestimento, provare in teatro 
e dunque debuttare, debuttare anche. Debuttare. Ed è una cosa molto, molto buona per noi, non siamo abituati a questo tipo di... I professionisti lo fanno regolarmente. Sì, c'è cioè, esatto. la, la, no, la, sì, addirittura la, la, questo poi gli americani sì, eh, sì, ha, sì, hanno un nome anche sì, bravo, queste esatto. cose che però... Che sì. in questo momento Broadway non fa prima da sì, parte e poi tornano. Sì. Dicono che vanno prima in provincia, per sì. loro la provincia sì, sì, è sì, Chicago sì. O, eh. o Boston. Sì, Boston no? ecco e Boston ormai si sta lanciando. Sì, per <ride> vero, insomma, fate le debite a proporzione. Sì, infatti. Questo, dunque, questo abbiamo... oh, mi sono dimenticato di chiederlo prima, il, il testo come... Come lo hai trovato? Come hai tirato allora, fuori? sempre sul solito sito dove guardo i copioni, io non sono, sono un po' pigra, parlavo prima con Paolo, <coughs> nel leggere cose di autori sconosciuti, anche se non è neanche giusto, perché puoi trovare anche delle cose sicuramente interessanti, e invece sono andata su un autore appunto conosciuto, e questa, questo testo mi ha colpito perché mi ha ricordato un po' la, comici, la, la comicità, l'ironia, come la vuoi chiamare, di Achille Campanile, che io mm, amo molto, e che come per far ridere, diciamo, prende un po' beffa di quelle che sono le nostre debolezze no? dell'essere umano, le, po le nostre miserie, ecco, come il povero Piero che abbiamo anche portato in scena il nostro atteggiamento nei confronti della morte, in questo caso nei, nei confronti invece di un nobilissimo sentimento che è quello dell'amicizia. No? Ehm, la versione in triestino... È stata, più, è stata facile, difficile? Così. È stata facile perché devo dire la verità, non è quello, il, il, la, la cosa più difficile forse è proprio tradurre e riadattare un testo di 72 pagine e tre atti, erano le commedie, non so, eh, quella volta, sì. quella volta sì. e riuscire a tenere tutto, però... La, come si dice il dono della sintesi cercando e boh, insomma ci siamo riusciti ecco per sì prego prego no ci siamo mi, ci, il nostro presidente mi critica per questo perché abbiamo ho tagliato parecchio anche no io è il presidente, il presidente della compagnia no 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 infatti <ride> e, perché ho tagliato un po' anche in corsa perché avevo paura ah. che rimanesse troppa roba no che peccato perché se si riesce a dire tutto in, boh, insomma non dura tanto abbiamo fatto comunque due atti però è una commedia ecco questo volevo chiedere asciutta. perché mh, Sempre, ormai c'è sempre di più la necessità anche per i teatri, diciamo anche per so, lo stabile, mm. le cose, di, eh, non, non tanto dello stabile, insomma, diciamo, eh, le commedie che vengono proposte eh, negli ultimi anni devono eh, per forza di cose operare in questo senso, cioè non puoi più portare tre atti, no. eh, devi ridurli a, a due e Lì è difficile, no? perché magari alcuni eh, con, eh, come dire, mettono insieme i primi due atti, quindi hai il primo atto che dura un'ora mm. e l'altro che dura mezz'ora, mm. oppure il primo che dura mezz'ora e dopo alla fine uno non ne può più. Perché, Anche dice, perché bisogna trovare il momento giusto. In cui volevo arrivare a questo, come si trova è eh, in, una, in una situazione del genere? Boh, certamente la, la cesura degli atti aiuta, però non aiuta, diciamo così, la dinamica mm. diciamo così della curva di attenzione del pubblico certo. Come, co, che cosa si privilegia stante anche il cognome <ride> farò il mio con due G io preciso ah, giusto, sempre sì. con due G. due G che cosa si privilegia eh, in, in, eh, Ma a volte coincide nel senso che mi sta bene chiuderlo là a volte invece non è coinciso e, e allora bisogna cercare adesso non mi ricordo le commedie scorse però insomma, un attimino ho visto di... deve essere un attimino in cui la, la, il pubblico dopo aspetta il proseguo. Eh, no? un picco, no? un picco. E deve essere un picco, deve no, essere. Non è semplice, un picco del momento, e allora puoi sì. chiuderlo e poi per Infatti. riprenderlo per mantenere appunto l'attesa della, della ripresa. Ma questa mi pare che coincida, eh? mi pare. Sì, 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 sì mi pare che... perché c'è una chiusura prima scena e forse la era il primo atto, sì, invece io ho fatto chiusura prima scena, che si può fare, no? sì, sì, sì. visto 5 secondi, 10 secondi di abbassamento di luci, musica, eccetera, mentre poi forse questo che con noi coinciderà con il, la chiusura del primo atto, coincide con la chiusura del secondo atto. Ok, perché magari non è che siano sempre tutti uguali, però in alcuni casi, sì. eh, in alcuni casi magari a livello, come posso dire, usiamo un termine subliminale, il... il il pubblico capisce no, che eh, sì. si è dovuto in qualche modo mon <coughs> montare 
<ride> se sono così sta settimana sarà da ridere siamo tutti così <ride> eh, mon, mon, cioè, montare in un certo modo mm -hmm. no? è un po forse veramente siccome è, diciamo, è una è una necessità verso la quale si va incontro bisogna anche... Anche, anche spesso si tende a fare l'atto unico no Portare sì. da due diventa uno no? sì. proprio per, per mantenere questa, questa tensione questo magari questo questo è più facile ritmo, le cose, questo, questo è più facile è sicuramente più, sì. a meno che non sei costretto perché hai appunto hai un cambio scena come nel loro caso che ti approfitto sì, più un piccolo cambia. cambio scena ma... questa commedia eh, sono quattro mesi passano prima poi ne passano altri tre nel testo originale quindi bisogna un attimino scandire dare anche sì. ecco, dare, dare no? un senso quindi del... ci sta la chiusura un attimo perché arriviamo da estate e il secondo atto si apre a Natale quindi quindi ah, so, questa è cattiva d'estate, è cattiva d'inverno? Sempre, proprio <ride> guarda, non posso sempre. dire questa parola, parola però <ride> è proprio... Sì, per, per, cioè, si si rende poi sua una... sorella è l'attrice, eh, tra l'altro. Sì, che è mia sorella. <ride> ah, vabbè. <ride> si, povera. <ride> quindi c'è anche... È comica anche nella vita, quindi... Quindi non è che c'è un transfer nel senso di adesso che la faccio pagare e che no, faccio fare questa, questa parte. No, no, non c'entra, no, anzi lei non è proprio così, oh, assolutamente il contrario. E non c'è la Parmigiani qua, no? Eh no, la Parmigiani è la roba dell'altra, sì, 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 perché lei sarebbe, eh beh, lei sarebbe, anche lei in questo ruolo sarebbe... <ride> Sarà contenta <ride> sì. No, ma nel senso che, insomma, sì, so buono, anche io faccio molto bene la parte della, come si dice in Triestina, della Crodiga, eh? io, Vabbè, è uno ma... dei, dei ruoli che mi riesce meglio. Quindi... Ma penso che sia la roba più divertente. divertente. In no, questi troppo buoni sì. alla fine invece la, ai buoni non piacciono si sì, sono noiosi sì, bisogna sì. Essere, un po', essere un po' così insomma come, eh, come, come sta andando per quanto riguarda la, la nuova la nuova sì, sede la nuova, come, sede, come nuova casa. la nuova casa va bene sta andando devo, mm -hmm. dobbiamo dire la verità siamo contenti perché eh, ci hanno seguito il pubblico ci ha seguito eh, gli abbonati sono tanti di nuovo anche quest'anno No, abbiamo avuto flessioni e eh, come ho detto la, la, la prima della prima proprio quella parmigiana e la sua compagnia salutando il pubblico e ringraziandolo anche di essere così numeroso il teatro era pieno quando si fa un trasloco c'è sempre la paura di dire mi sono dimenticato un scatolone <ride> o si apre il cartone no? c'è il bicchiere rotto, il piatto rotto ecco quello ho detto un po' di pazienza se non sarà tutto perfetto anche per noi è una casa nuova e anzi, se vedete qualcosa per, per darci una mano, un consiglio, un suggerimento, assolutamente ditecelo che, che cerchiamo okay. assieme a voi di veramente di, velo, velocemente di mettere a posto la cosa sta, Beh, sta quindi funzionando. Quindi è buono anche che, che, che... E anche poi ricordiamo che c'è il... C'è l'autobus. C'è anche l'autobus. Eh, la 12. Che è importante. Eh, non anche finiremo mai di ringraziare il Presidente Marzi e le attese trasporti che ci ha dato veramente una mano... Eh, pensando proprio al, al teatro, agli orari perché cambierà a seconda di ogni commedia perché ah, inizia okay, sempre a certo, una sì. certa ora ma finisce eh, a ore diverse infatti e dunque, questa era la paura sì, infatti l'autobus è proprio è sempre calibrato Parmigiani dove Parmigiani o la Censchi si fate guidare la Censchi no perché il il bus del teatro sloveno. L'altra volta ce l'avevi tutte e due, eh, te le lasciate tutte e due qua oggi. Sì, sì, infatti te eh. ringrazio. Le, 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 <ride> il, il pensiero. Del, il, il pullman del teatro sloveno che porta gli abbonati lo guida la... come si chiama? La... la, la osteria, adesso non mi ricordo. Faccio sti, faccio sti errori. Vabbè, l'ufficio stampa, ah, la Rossana... Eh. Tu, no, Giudicini. Vabbè, insomma, mi venirà, mi venirà in mente, no, insomma. So. No, no, questa è roba, è roba, roba nostra, insomma. Allora, e... Dunque, sì, ti, dico, ti, dico, ti ripeto, sta andando bene, no, per perfetto, fortuna, siamo contenti. Abbiamo iniziato le trasferte, siamo già dappertutto la regione, ah, immediatamente. Solo il, il, la, 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 la settimana del 23... Pagliaga, la Pagliaga, 24, Rosana Pagliaga è Pagliaga. quella che guida ah. il teatro. Il 23, il 24 e 25 di novembre avremo quattro compagnie in contemporanea che sono in giro, gira. più la mia compagnia che che sarà al, al Basaglia, dunque sono cinque compagnie impegnate, cioè abbiamo, iniziamo a avere problemi di, di, di attrezzature qui, diciamo, eh sì, anche perché... e non tutti i teatri <ride> sono attrezzati, dunque eh. abbiamo il problema del, dell'audio, delle, mm. delle luci. E, Ma è facile e, trasportare? Non è difficile, oggi è abbastanza sì. tutto molto più piccolo di un tempo, no? sì, sì, quindi... anche i proiettori una volta erano enormi, pesantissimi, oggi è tutto, è tutto il led, tutto piccolo. Mm. 
Ah, in, co in compagnia quanti siete? A ah, questa volta non siamo tantissimi, c'è stata una selezione naturale, come insomma è cioè, bene che avvenga. Detta così anche. sembra tutto altro. <ride> no, 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 sono tutti vivi, ah, ecco vegeti e stanno bene, e auguriamo ogni bene a tutti, ah, assolutamente, però secondo me insomma, in ogni gruppo, in qualsiasi, ecco, è giusto che ci sia, e sono sei attori, okay. mentre l'altro anno erano in otto, sei prossimo anno tre, poi no scherzo. Come professionisti, no? Tutto più ridotto, <ride> eh, ma là sì, per sì, problemi sì. di costi. <coughs> là problemi di costi. Là problemi familiari, di lavoro e No, è un po' meglio anche rispetto al fatto di provare, no? Quando, eh, insomma, do dobbiamo esserci sempre tutti, e poi per le repliche, eh. è molto eh. più facile così. Eh. Però non è stata una cosa, è proprio, io vado a testi, mi piace quel testo, sì, sì, a 16 quindi... persone, e cerco di dire, eh, trovo uno che ne, insomma, ne ha di meno, come in questo caso, e quindi comanda quello. Per ma me. ecco, per esempio, nella eh, compilazione, diciamo così, del, del cartellone, no? e, proprio immagino che non sia neanche indifferente eh, sapere per la compagnia, noi siamo a novembre, mettiamo, quindi so che per cinque giorni di novembre... Eh piuttosto che sono ah, a certo. gennaio, insomma. quindi questo tipo di lavoro quando viene fatto? Questo viene fatto a monte da ogni compagnia prima mm -hmm. di tutto, vedere in che periodo la compagnia parla con i suoi, sì. Deci mm. solitamente sempre gli stessi periodi, sì. sempre le fasce sì. ah, ho capito. sono simili, sono però magari varia come in quest'anno, mm. sì. eravamo secondi noi come, come compagnia dopo il debutto, Quest'anno sono loro, noi siamo sì. terzi proprio per una questione di riuscire a incastrare impegni di lavoro sì. e, e altro anche perché familiari e varie cose. E quindi non... A volte sappiamo già, ah io a febbraio non ci sarò perché sono in viaggio, eh. vado a New York sì, sì. dieci giorni, devi stare attento a non sì, sì, impegnarti. Sì, 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 sì. Quindi eh, anche quello non è un lavoro... Non è facile. Adesso no, parte no. gli scherzi, chi è la Censchi che gestisce? No, lei questo. gestisce poi i cartelloni eh, di, di tutti. Okay. Eh, oppure chiede, abbiamo tutte varie chat di tutti i tipi, ti immaginerai. Eh, c'è una richiesta da parte di Sacile eh, per quel giorno ehm, oppure Sacile chiede la compagnia ad esempio no? perché può essere anche il contrario eh, siete liberi? no bene, chat si è liberato uno spazio per quel weekend chi è libero, chi va Certo, Compagnie però, parlano, sì, poi... quello che va detto ovviamente è che comunque sia le persone che non, sono, che non recitano quest'anno sono sempre con noi, nel senso che sono di vero aiuto e supporto, sì, 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 come sì, certo. Noemi Mauri, Rossana Busatto, Jacopo Baroni, sono persone che, Alex Sovic, non, sono, non, non recitano, però sono venuti a prove, sono sì, sempre sì, con sì, noi, danno mano, sì. e danno una mano in tutto, per non parlare dello scenografo, del nostro scenografo Roberto Pignataro, beh, insomma, quello è un, però quelli che di solito recitano, ecco, le, le, ci eh, sono comunque, ci sono. Forse l'ho già chiesto, ma lo richiedo, le scenografie sono delle varie compagnie, sì. armonia ha anche le sue. delle cose Ogni diciamo compagnia così. ha le, 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 sue, le, sue, le sue proprietà sì. di, di attrezzature di cose. Poi c'è un bene comune che è tutta la parte tecnica, okay. eh, proiettori, parte audio e poi c'è una serie di, di, di pannelli di cose, di, di, di armonia usate per le commedie dell'armonia, ma in realtà ma che però poi sono, anche sono a assolutamente sì. a disposizione di tutti. Ma per esempio, eh, questo potrebbe essere curiosa come domanda, Vi è mai, avete mai avuto bisogno nel corso degli anni di eh, elementi stra strani, sì, anche strani insomma, o inconsueti per le scenografie? Ma può capitare, sì, sì. Beh, sì. ma abbiamo dei scenografi decisamente... Molto bravi, molto bravi eh, sì. perché come Roberto Pignataro, ad esempio, della sua compagnia, o la Giulia Zuccari, che è con noi, ci sono, sono persone che sì. veramente fanno delle cose straordinarie. Normalmente, cioè, ma ve li hanno Oppure delle volte le trovate da qualche parte? No, le sono realizzate a volte, proprio ah, okay. con no, no. un po' di stiroli, con cose. Realizzano proprio, sì, sì. a volte si ha magari più fortuna, si trovano cose magari sì. già mezze pronte, mm -hmm. ma a volte proprio dal nulla. Bisogna avere... Sì, non è da tutti. No. Bisogna... No, sì. E appunto la roba più strana che avete, che avete chiesto? Beh, se eh, ad esempio, perché... ce l'abbiamo ancora, era anche in mostra la, alla la, la sala giù, che abbiamo fatto la mostra dell'armonia, un'acqua santiera, usata per una commedia, cioè, tu la guardi da lontano e marmo. Sì, no, sì, anche... Sì, 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 sì,
cioè una roba... Roberto Pignataro l'altro anno ci ha fatto la porta girevole che io gli ho detto subito <ride> non mi interessa la porta girevole guarda l'ascensore è abbastanza necessario però la, mi ha fatto anche la anche porta, la porta girevole. girevole cioè quindi ma, si, ma l'ascensore con tutti i suoni che si inventa di tutto si, si chiudeva Davvero, come una sì. cioè, fantastico sì. ma, ma, per, ma, ma per esempio io questo avrei dovuto chiederlo a Paolo Valerio perché mm. mi incuriosiva nella commedia che ha nel Sior Todero che ha inaugurato la stagione dello stabile perché c'è una panca e mi chiedevo se l'attore che fica nella panca <ride> rimane nella panca per tutto il oppure... mondo oppure se sotto c'è un, un per, insomma, qualcosa dove può anche allora, loro, loro forse hanno la, la via di fuga noi no, noi voi, no. Voi non... sta dentro tutte e tutto, tutto, due ore e rimane là, non succede, abbiamo cioè, possibilità, noi soffriamo che, anche, roba... quasi del, tipo che entrava in scena effettivamente mezz'ora dopo mm. e doveva già posizionarsi o dietro eh, a un quel sì. ah, dietro a una... Ancora, a una, una, una un... ancora peggio per dire la verità, stava immobile, stava fermo, in... e, e compariva mezz'ora dopo dietro un divano. Noi dobbiamo... ah, perché voi avete eh, scena chi, sipario chiuso o aperto all'inizio? Allora, dipende. dipende da, da, da il teatro dove per tutto è, sì. normalmente è chiuso sì. però ad estate no ad esempio si fa riaperto Porca, <ride> e quindi uno eh, deve posizionarsi deve... prima e lo vedono deve arrivare ah, vabbè, eh, so. eh, a vista e eh, boh tante cose sì penso che una volta vabbè questo si può, mm. si può raccontare una volta mm. in, una, in una commedia dello stabile Edoardo II di Marlon il, il tizio arrivava Stava prima, insomma, quando la gente arrivava, lui era in scena ed era in scena nudo, quindi <ride> era una roba di cui c'era gente che arrivava e usciva <ride> direttamente, eh, soprattutto certo. mi, mi domando alle repliche della domenica pomeriggio <ride> sì. che cosa sarà stato, per dire la verità, e io mi ricordo che cercavo di far, di far rimanere la gente dentro perché dicevo oh, andate via solo perché vedete questa roba <ride> provocatoria, finché su, però è peccato, insomma, vabbè. Qualcuno sono riuscito a trattenerlo, altri invece... Scampai. Sì, 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 proprio, ma proprio neanche, sì, sì, sì. neanche posare sì, sì, il sì. cappotto sulla seggia. Generati e usciti. Vabbè, peccato per loro, perché insomma... Esatto. Allora, dunque, vediamo di uh, ricapitolare un po'. Siamo, sì, stiamo arrivando verso, verso la fine. Allora, <coughs> questo va in onda. Va... Eh. Questo va in scena. Il 9 e il 10, <coughs> e il 10 e di domenica, novembre. E poi 15, 16 e 17, cioè venerdì, sabato e domenica. Dove? Il venerdì e il sabato alle 20.30 e, e la domenica, e domenica alle 16.30. Alle 16, 16, 16, eh, ricordatevi che appunto c'è anche la possibilità di usufruire dell'autobus dell per chi certo. appunto non, eh, non avesse la macchina, eccetera, ma poi anche, bisogna anche ricordare che c'è poi la possibilità di parcheggiare sì, una con una certa facilità, facilità sì, insomma, là, poi sì, molto... la, la zona è, sì. è comoda è, è abbastanza, abbastanza sì, comoda sì, magari sì. Non, si, insomma, non è magari se non è proprio nelle vicinanze sì, è comunque, ma è veramente è comunque in zona sì. e poi laddove invece la prossima eh, poi dopo voi dove andate? allora eh, come repliche noi abbiamo a Villesse il 23 e poi il 24 a Marano Lugunare, che io dicevamo che... ignorante pensavo fosse in Veneto, perché no, detto, fino a Marano, no, no, dai, il giorno dopo ne va. Invece è qua. No, sì, è eh, ecco. la, grado, la, la laguna, fra sì. grado, 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 E al magazzino grado. 26, qui a Trieste, eh, ti eh, saremo al 30, novità, che, al 30 novembre. Eh, Tutte le commedie dell'armonia, sì. grazie al comune, no, eh, poi andranno, andranno sì. anche al magazzino eh, Salutazzi, del magazzino 26, eh, e ci saranno tante novità perché avremo anche qualche, qualche ospite, anche lì c'è e quindi di volta e in volta quarantesimo bisogna farlo, bisogna farlo quindi di volta in volta dovremo sì, ci sarà, sì, e in Luttazzi le scenografie le sì. scenografie vedremo di ridurle un po' perché al quarto piano portare le scene e visto che non, poco... non ci sono dei, 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 dei eh, però, è, però è bello lo stesso che però qualcosa Insomma, ci è, inventeremo ma è anche un segnale credo adesso a parte tutto è un segnale che voi desumo salutate positivamente perché insomma eh, sì. vuol, vuol dire che, 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 che gli vogliono no, bene sono stati anche... veramente vicini come più eh, volte sì. abbiamo ripetuto sì. no, questo bisogno, abbiamo bisogno sottolineare e saremo là il 30 novembre noi okay. e poi pronti per il festival di Veninchi che quest'anno sarà ancora più ampio ancora più interessante allora ricordatevi culo e camisa 9, 10, 15, 16 
e 17 novembre. Grazie a Paolo Dalfovo e Alessandra Pivelli, grazie, buon lavoro. Grazie Alberto, grazie, 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 buon teatro a, a tutti come sempre. E noi ci vediamo, noi ci vediamo tra, tra un, un due o tre settimane. <ride> e con eh, Trieste in diretta ci vediamo invece domani come sempre alle ore 18.